ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕೂಗಾಟ ಚೀರಾಟಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ನೇರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಕೂಗಾಟಗಳು ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಭೀಷ್ಮ ಅಂತಂದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರನೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ತು ಆದರೆ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ದುರ್ಯೋಧನರನ್ನು ದುಶಾಸನರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾಡಿನ ನೆಲ ಜಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಹುಶಃ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿ ಇವರದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿರಂತರ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂತೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಈಗಲೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಈಗಿನ್ನೇನು ಬರೋ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡವರಾಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇವರು ಅನೇಕ ಸಲ ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣ ಇವರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಸಲದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮನೆಯ ಹೊರಗೂ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಅನ್ನುವ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಗೆಲ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೋ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕೆ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಸಲದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಕಾ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾರನ್ನೋ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಸಾರಿ ತಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಆಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಈಗ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಇದೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಾಗಲಿಂದಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬಹುತೇಕ ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ತಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಮೊದಲು ಐ ಥಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಂದವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ತಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರ್ ಹ
ಅವರು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯಾರೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಇದ್ದು ಸತ್ಯ ನಾನು ಯಾವುದೂ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಡುಗಿ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಡುಗ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾಮೇಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಬಂದ ಕಾರಣ ಹುಣಸೂರಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿನ ತಾವು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರಿ ಮೊಮ್ಮಗನ್ನ ನಿಜ ಇದು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತ ನೋಡೋಣ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಾತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಾತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಿರೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಲು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀವೊಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಸಂದೆ ಸರೋ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಕೆ ಆರ್ ನಗರದವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹುಣಸೂರ್ಲವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅದು ಹೌದು ತಾತನ ಇದು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ದುರ್ಡಸ್ಕಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣತ್ತಾ ಇದೇ ಇದೆ ದೇವೇಗೌಡ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಯಾವ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಐ ಮೇ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಜಾತಕ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂಬೋದು ಇವ್ರು ನಂಬದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಾತಕ ಬರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮೂರು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತೀರೋ ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ನೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋರು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಗ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಎಂಟು ಆರು ಸೊ ಆ ನೋವಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸೋಮವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಂತೆ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಂತೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಅಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ಮೇಲೆ ದೈವರ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ವರ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಅರ್ಚಕರು ಕುಳ್ಳಯಂಗಾರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬೀಗರು ಬಂಡಿಹೊಳಿ ರಾಮಾಂಜಂಗರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರೆದು ಜಾತಕ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಇದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ತಂದೆ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬಂದೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿದು ಬರೆಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನೇನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸ
ಇದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರಕ್ಕೆ ಅದು ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪವೋ ಪುಣ್ಯವೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಜನ್ಮದಿಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಲೆಗಸಿ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಡ್ಬೋದು ಇರೋದು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೆನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಬಂದರು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯೋಣ ನನಗೆ ಇವರು ಸಹವಾಸ ಬೇಡ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನೇನು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ತರೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಜ ಇವರು ನಮ್ಮ ಬೆಹಂಜಿ ಮಾಯಾವತಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜಾತಕ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಜಾತಕ ಬರೆಸಿದ್ದೇನೆ ರೇವಣ್ಣಂದು ಜಾತಕ ಇದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿದು ಜಾತಕ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಯಾವಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಆಯಾಯ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂತಿಂಥ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶನು ದೇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನ ಮಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇದು ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಮಾಡ ರುಜು ಮಾಡ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ತಾವು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲುವೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ಲೆಟ್ ಇಮ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಏನೋ ತಾತನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಯಿತು ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಮಗನ್ಸುತ್ತ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಅವ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಚಾನೆಲ್ಲು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಆ ನೋವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವರೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೌದು ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ಚಾನ್ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ರಿ ಸರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವನು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ತಿಂಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಕೂಡ
ಅದೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವತ್ತು ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಂತಾಗ ನಾನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನು ಹರಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಬರೋದು ಕೊನೆಗೆ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ನಿಂತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಂಜಂಗುಡಿ ಕಾಯಿಲೆ ಸರ್ ಅದು ಅದು ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಪಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೇ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಳಿಯಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹೋದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅವನು ಜಾತಕ ಬರೆಸಿದ್ದೀನಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಕ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾರು ಸರ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಜಾತಕ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಜಾತಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜಾತಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖರವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮಗನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಹುದಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಗಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಬೆಹೆಂಜೇವರ ಸಹಕಾರನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಸಹಕಾರನೋ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಅವರು ಡೆಪ್ಟಿ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ತಾವು ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ತಾವು ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರಾಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅದು ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ವಿಷಯ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅವರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಥರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕನಸು ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಇವರು ದೇಶ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ನೆನೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಳೆಯ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಬಗೆಹರಿಸಬಾರ್ದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ ತಾವು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದೇನು ಶಕ್ತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಏಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ನೈತಿಕವಾದ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು ಈಗಂತೂ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀನಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಪ್
ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಇದ್ದಂಥ ಘಟನೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣವೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಈಗ ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಾಗಾಲೋಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾಗಾಲೋಟ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದೆಗೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದು ಇರೋದು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುಮರಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ದಾರಿಗಳು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆನ ಗೆಳತನ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬೀದಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪರ್ವ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇದೇನಿದೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಾಗದು ಈ ಕಡೆ ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಾರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರ್ಗಾಣಿಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ ಹಂಚು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇವತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸೋಲಿಸುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೋಲಿಸುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವೇ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೇನದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತ ಅಂತ ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ವರುಣ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ವರುಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಥ ಫಾರಿನ್ ಎಡಿಟರ್ನ ಹುಡುಗ ತಂದೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅವರ ಮಗನನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಆಲೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಂಗಾಯಿತ್ರೆ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಕಣದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಹಿಂದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ವರ್ಣಾನು ನೀವೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನೀವೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ನಾನು ನೋಡ
ಕಾಮನ್ ಎನಿಮಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಮಾಡಿರಬಹುದಲ್ಲ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾನೇ ಹೋನ ಹೋರಾಟದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರು ಒಂದು ದಿನವೋ ಎರಡು ದಿನವೋ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ರಾಮನಗರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಷ್ಟೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇದರೊಳಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಗಾಢವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಭಾಳ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡ ದೇವೇಗೌಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಗ ಬೇಡ ಹೋಲಿಗೆ ನಾನು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ದೇವೇಗೌಡ ಏನು ಮಾಡಿರೋದು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎತ್ತಿನೊಳಗೆ ಯಶು ತಗೊಂಡು ದೇವೇಗೌಡ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮಗ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋ ಸಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪ ದಯಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದನು ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋದರು ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ದಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಂದರು ಐದು ವರ್ಷ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಬಂದರು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಬಂದ ಇಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದರು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಬಂದರು ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ರೋಷ ಸಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ನೀನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಪೆಲ್ಲರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಸಿ ಎಂ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಕಟೌಟು ಡೆಪ್ಟಿ ಸಿ ಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅವನ ಫೋಟೋ ಈ ಎಡಗಾಲ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಬಲಗಾಲ ಕಡೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತು ನಡೆದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೂ ಹೋಯಿತು ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಫಾರಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಮಾತನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನೋವಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಾಯಿತು ಇನ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೆಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂತು ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆ ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆ ಕೂತು ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಭಾಳ ತಿಳಿ
can I can I tolerate that a person whom I have been groomed yelli dirivaru alli varige thagond bandu hegde varu even party sers pada andru even adhyakshan ma pada andru murka nen andru yav backward baker ma pada andru even ma pada andru sir nambike droha madidru anthe heltira adu bage beda iga pakshi droha aitu illo ad nani bitu bidi haala hole ಪಕ್ಷಕ್ಕೇನು ಎಂಥ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತದು ಬಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಿತ್ ಹಾಕಿದ ಅವರು ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಗರಡಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಗಳನ್ನು ಕಲಿತವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಮೋಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಐವತ್ತೆಂಟು ಜನ ಗೆದ್ದವಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ಐವತ್ತೆಂಟು ಜನ ಗೆದ್ದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ನಾ ಹಠ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವತ್ತು ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಶರದ್ ಯಾದವ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿ ಎಂ ನನಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಳಬೇಕು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾನು ಶರದ್ ಯಾದವ್ಗಳಿಂದ ಬೊಮ್ಮೈ ಭಕ್ತಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಜನ ಲಿಂಗಾಯತರಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕುರುಬರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಹೊಡೆದಾಟ ಆಯಿತು ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವತ್ತೇ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾರನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗೋದು ಸರ್ ಜೆ ಮಾರನೇ ಹೆಸರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಓದ್ಕೊಟ್ಟೆ ದಬ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋದೆ ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಪ ಡೆಪ್ಟಿ ಸಿ ಎಮ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿಮಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಖುಷಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಹೋದರು ಜಯ ಎಚ್ ಪಟೇಲರು ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯದ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಪೆಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಬಂದರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕ್ಷಯ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಜಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಗೌರೇಶ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮನು ಸುತ್ತ ಅವರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಎಳಿಯೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಐದು ದಿನ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಹತ್ತಿದ್ದೇನೆ ವಿಲಾಸರಾವ್ ದೇಶ್ಮುಖು ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಆರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಈ ದೆ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ನೋವನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಡೆಪ್ಟಿ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬಂತು ಅದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹಣ ತೊಗೊಂಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ತಾವು ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿ
ಇತ್ತು ಆಗ ಆಗ ಸರ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಐದು ಸಲ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ಈ ಈ ಸಲದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಈಗಲೂ ತಾವು ಹೋಗಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನಗೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ನೀವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿರ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಹೈ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದರು ಈಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿರ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಇದೇ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕರೀರಿ ಇಂಟ್ರೂವ್ಗೆ ಅವತ್ತೇನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ನ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಬಂದಿದ್ದು ತಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ ಬರಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಡೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ ಹೇಳಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಸರ್ ತಮಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ವಿನ್ ಆಲ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಗಲೂ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು ತಾವು ಬಂದೆ ಸರ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ್ವಿ ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏಕಾಂಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗಳು ತಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾಳೆ ಕಳೆದ ಕಳೆದ ಸಲ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತಿದ್ದೇವೋ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವತಿಯವರು ಎರಡು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಸಾವಿರ ಎಂಟುನೂರು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಸೋತಿದ್ದೀನೋ ನನಗೆ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅವರ ಸಹಕಾರ ತಮಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ತಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಬಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಯಾವತಿಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರದೇ ಅಹಿಂದ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಗೆಲ್ಲದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಅವರಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಇಳಿಯೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೇ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಮೇ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಜ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳು ಜನತಾ ಜಾತಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೂರು ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೆ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ 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 ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ತಮಗೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹತ್ತು ಬರುತ್ತೋ ಒಬ್ಬ ಅವರೊಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಅಂದರು ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್
ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬಹುದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಕಡೆ ಅವರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ತರಲೇಬೇಕು ತಾವು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಸರ್ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಗೆಲ್ತೀವೋ ಹೊಸ ಮೈಸೂರು ಗೆಲ್ತೀವೋ ಬೀದರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಸಿಂಧಿ ಅವ್ರ ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಣಿಯವರು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಾವು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕೂಬ ಬದ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಮಗೆ ಈಗ ಕೂಬಾನು ಕೂಬಾನು ವಿರೋಧಿ ಕೇಣಿನೂ ವಿರೋಧಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಕೇಣಿ ಅಂತವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮುಗುಭಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಫೇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಣಿಯವರ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನೈತಿಕ ನೈತಿಕ ಕೇಳಿಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೃಢವಾಗಿಯೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಯಾರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಟತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಭೂಮಿನ ಕಬಳಿಸಿ ಹೌಸ್ ಕಮಿಟಿ ವರದಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾನಲ್ಲ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಟಿ ಇಸ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಯೋಜನೆ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕರೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೌ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ ತಾವು ತಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಂಬರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ತಮಗೂ ನಂಬರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಸೀಟ್ ಬಂತು ನನಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ from the party in 1994. ಅವತ್ತಿದ್ದು ಸಿಂಧ್ಯಾ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ ಬಿ ಎಲ್ ಶಂಕರ್ ಇದ್ರು ಬಿ ಎಲ್ ಶಂಕರ್ ಎಂ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇದ್ರು ಉಗ್ರಪ್ಪ ದತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಗಳು ಯಾರು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ಫಿಲಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದಯಮಾಡಿ ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆಚೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ನೀರಾವರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ದಯ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏಕಾಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಏಕಾಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಕಾಶಿಪುರದ ಬಂಡಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿ ಅವರಾಗಿದ್ದರು ಸರ್ ಏಕಾಂಗಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಈ ರಾ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ತಾವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಬಂದೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಆನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತ
ಇದಾಗ್ತೇನೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಬಾಬು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ತೀರೋದ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತೀರೋದ್ರು ನಾನು ನಗನಗತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇಖ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು ಒಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಧೂಳಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇದು ಲೆಗಸಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಹೋರಾಟದ ಲೆಗಸಿ ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಈ ಸಲದ್ದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗತ್ತೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೋತ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತಮ್ಮದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕರ್ಕಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಕೊಯ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಕೇರಳ ಒಂದು ನಾನು ಅವರು ಐದು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಐದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗಲೂ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಇವತ್ತು ಮೂರು ಕುದುರೆಗಳು ಓಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಎಪ್ಪತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಅರವತ್ತೈದು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಏನು ಪ್ರೀ ಪೋಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲಘುವಾಗೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಡಲು ಏನು ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೀಡರ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೋ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೊರಗೋಗೋದು ಒಳಗೆ ಬರೋದು ಇರುತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೊರಗೋಗೋದು ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಡದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಚೆ ನಡೆದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏರುವ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ವಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ದೇರ್ ಫೇವರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೈ ಫೇವರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಫೇವರ್ ಮೋದಿಯವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೋಗುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ತಂದ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದೇ ಯಾಕೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇವರು ಮಾಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಎರಡನೇಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಂದದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಮೋದಿಯವರು ಹೋಗುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ
ದೊರೆಸ್ವಾಮಿಯಂತ ಒಬ್ಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಟಾರ್ನಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ಲು ಆ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿನೇ ಬರೆದಿರೋಕೆ ಆಗದಾಯ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ತರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರು ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸು ದೊರೆರಾಜು ನೂರು ವರ್ಷದ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದೊರೆರಾಜು ಇನ್ನು ಅವನು ಈ ಸಂಜೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಯಂ ಅವರು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಇನ್ವೈಟಿಸ್ ತುಂಬ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಬರೆದ್ರು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ತೊಗೊಂಡೋದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬೇಡ ನೀನು ತಡೀರಿ ಸರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ತಮಗೆ ಆಘಾತ ಆಯಿತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ತಮ್ಮ ಮಾತು ನಡಿಬೇಕು ನಿನಗೇನು ತೋಚತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಅದಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೋದರು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋದರು ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಗಡಿ ಬಾಲು ಜಮೀರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಇವರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಒಂದು ಪೇಪರಿಗೆ ರುಜು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನನು ಇವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಂಚು ಮಾಡಿದರು ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ನೋ ಆಗ ಇವರು ಇದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಕ್ಲೀ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೀಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಇವರು ಎಳಿತಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದಾಕ ನಾನು ಬಂದುಬಿಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಬಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ದಿನೇ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಅರೆ ಮ ನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಬಟ್ ಈಗ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದು ಬಹುಶಃ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದ ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ವ ಅವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದ ಎತ್ತರ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ಇಮೇಜು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಏನೋ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು 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 ಇಮೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಬಂದಾಗಿದೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಜು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮನೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಾವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಸರ್ ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ಕೇಳೋದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವತ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಉಂಟೇನ್ರಿ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಡಿಪ್ ಸಿ ಎಂ ಇದಾನೋ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಕುಲ್ಕೋದು ಅಂದರೆ ಅವನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೋಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮೈನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನನ್ನ ವೈಶುಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರೆ ನನ್ನ ಕೇಳಿಯಪ್ಪ ಮೈನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿರೋ ಸಿಟ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಸಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಸಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಐದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಅವ್ರದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ ಐದು 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 ವರ್ಷನೂ ರಾಜ್ಯ ಆಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ಗೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊರಟ್ರಲ್ಲ ಎಂ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತೆಗೆದ್ರಿ ಎಂಥ ಪಿಟ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ತನ್ನ ಅರ್ಥ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಪದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಚುನಾವಣೆಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ವಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಸನ್ನಿವೇಶನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ತಾವು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತಾಗತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಜೋತ್ಕ ಜಾತ್ಕ ಪಾತ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನನ್ನ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಸಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸಲ ಏನು ಈಗ ಇವತ್ತೇ ಇವತ್ತೇ ಸರ್ ಮೇ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಹುಶಃ ಏನೋ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಾಗಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಏನೋ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗಾಗಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪಟ್ಟುಗಳಿಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆನೂ ಗೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಮೋದಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಶಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗದವರು ಸರ್ ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇವತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ಸ್ಮಶಾನ ಮಾಡಾಕ್ದ ಏನ್ರಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ನ ನಿರ್ವೀರ್ಯ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಬಿ ಡಿ ಎನ ಹರಾಜಾಗ್ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಡಿ ಸರ್ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದೇವೇಗೌಡರು ಎಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಛೇ 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 I'm just asking I am least bothered yelled at second ge onondo lobo hake ninu namma idannu kottoru namma siddu yav siddu re 650 koti ninu nimma rajakeya jeevanadalli rajyadalli kandanta atyanta difficult opponent sidramayanavaru anta heltira okkoltira nanige opponent alve alla ಆತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂರಾರು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಆತನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರ ಅಪ್ಪನಾಣೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ ನೋವಾಗಿದೆಯಾ ತ
ಜಾತಿಯ ಬಲದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ವೇರ್ ಇಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ತಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಧಾರ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏಳು ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ತಲೆ ಬಾಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಒಕ್ಕಲಿಗಿರಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸೈಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ರೆವೆನ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಸಿ ಎಮ್ಮು ಪವರು ಇವತ್ತು ಎಂ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದಾದ ನಂತರ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಬೆಳಿತ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡಿರಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರೆ ಈ ಸಲದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅತಂತ್ರವಾದರೆ ತಾವು ದೂರ ಇರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಆಗಲಿ ತಮಗೆ ಏನೋ ಬಹುಮತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ತಮಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರದಲೆ ಬಹುಮತ ಬರದಲೆ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಆಗಿ ನಾವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕಳೆದ ಸಲ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ದೇವೇಗೌಡರು ಏನಾರ ಹೇಳಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರು ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಾಳೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಬಲವಾದ ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಬಿ ಜ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಎರಡು ಪರ್ಸನಲಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೇ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮೂರನೇದು ನೈಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಮಾ ಜೋಯಿಸರು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಿಲ್ಲು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಕಾಯಿಸಿದರು ಈ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಗುಂಪನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಂ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಗುಂಪನ್ನು ಈ ಒಂದು ಏನು ಇವರು ಡೆಪ್ಟಿ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ತಂದೆ ಮಾತು ಮೀರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಫಲ ಏನಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಏನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ನನಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಆಯಿತು ತಂದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಬಂದ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಭವಾನಿ ನನ್ನ ಮ ಎರಡನೇ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ರೇವಣ್ಣ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ತಂದೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಜಾತಕ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದ ಆತ ಕಾಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಂದೆ ಉಳಿಸೋಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬರಡಿಂಗೆ ಯಾವುದು ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾತು ಮೀರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಇನ್ನಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ತಾವು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳೋ ಮಾತಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೌಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ತಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದಾದರೆ ಜನ ತಮ್ಮನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಬದ್ಧತೆ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಧಿಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕುಮಾರ ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸೋನ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಡಿಸೋನ್ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಮೀಟ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ದಿ ಸೀನ್ ಅಬೌಟ್ ಐ ಆಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಏನೋ ತಮ್ಮ ಮಾತು ನಡೀತಿದೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗ ಏನಿದ್ದಾನೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವನು ನನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೈವ ಭಕ್ತ ಇದ್ದಾನೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡಿ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ನೋವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಇದು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅವನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಕುಮಾರ ರೇವಣ್ಣನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ನೋವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಹೃದಯ ಅಂತಹದ್ದು ಈ ವಿಷಯನ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಅಂಬಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇವರು ಯಾವಾಗ ಗೋವಾಕ್ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ರೇವಣ್ಣ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಮಾತು ಮೀರೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಥರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ರೇವಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಬೈ ಎಲೆಸಿನಿಗೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮ ಸೊಸೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಅನಿತಾನ ಅದರಿಂದ ಸನ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಸಾರಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಂದರ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆನೂ ಕೂಡ ಭವಾನಿ ಮಗನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವನು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆರೇಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಹೋಗಯ್ಯ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ನನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ತುಂಬ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಭವಾನಿಯವರು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಅವನ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಭವಾನಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ತಾ ಅಜ್ಜನ ಮಾತಿಗೆ ತಾತನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಸರ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಬೇಸರ ಇದೆ ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಈಗ ಅವರೇ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಬೆಳೆಸೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಫ್ ಐ ಕುಡ್ ಡ್ರಾ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಚಸ್ಸಿತ್ತು ಇಡೀ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬರಬೇಕು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನೋ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲೇ ಏನೋ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅವರನ್ನು ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು
ಇಲ್ಲಿರೋ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಗಂಡಸರುಗಳು ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಂದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಪಾಸ ಪಾಸ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಮೋದಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಕಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರ ಬಹುಶಃ ಏನೋ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾನು ಮೂರು ಸಾರಿ ಕಾಗದನೂ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನೇಕ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದ ಬಿಲ್ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ನ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯಂದರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಭವಾನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಾದ ಏನಾದ್ರು ತಮಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರೇವಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ವೇ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕುಲ ಮಾತಾಡ ಆಕೆಯ ಮಗ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗ ನಿಖಿಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಇವತ್ತು ಫಿಲಮ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಜಾತಕನೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅವನು ನಿಖಿಲ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ಭವಾನಿಯವರು ಬೆಳಿಬಹುದಾಗಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ತಮ್ಗನ್ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೇವಣ್ಣವರು ತನ್ನ ಇಡೀ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಕುರುಬರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಜನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ದೊಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಲಿಗಳ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಭಾಳ ಜನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದು ಲಿಂಗಾಯತ್ರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಕ್ಲೀರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕುರುಬರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಲಿಂಗಾಯತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಲಘುವ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಳುತ್ತೇವೆ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ರೇವಣ್ಣವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭವಾನಿಯವರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈ ಐದು ಜನನೇ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋದು ನಿಖಿಲ್ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಜನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆರು ಜನ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ತಾವು ರಿಟೈರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ರೇವಣ್ಣವರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಉಮನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಜನಗಣತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಹೊಳೆ ನರ್ಸಿಪುರವೇ ಬರ್ಬೋದು ಆಗ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರೀ ದೇವೇಗೌಡರು ಮನೆ ಗುರುತಿಸೋದಲ್ಲ ನಾನು ಕುತೂಹಲ ಕೇಳಿ ನಾನು ಭವಾನಿ ಅವರ ಪರವಾಗ ಇನ್ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕುತ
ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವನಿಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕಮಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ನಂತರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ನಂತರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹಾಕಿದ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದಾಟಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಫೈನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ ಕಮ್ ಟು ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೋದಿಯವರು ತಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ತಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ದಿ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲನ್ ದಟ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಅನ್ನೋ ತರದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ತಮಗೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಮೋದಿ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟಾಗಿದೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಭ್ರಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆ ಆದ್ರೂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೆನ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಹೌಸು ಆನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಬೇ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಅದರ ದಿನ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂತಿದ್ದರು ನಾನು ಹೌಸಲ್ಲೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿನೂ ಐದು ಸಾರಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಟು ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇವಡ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಟು ರಿಸೈನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಅಂತರ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಲಲಿತಾ ನಾಯ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ಬಂತು ಐ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಟೆಂಡ್ ಎಸ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ನೀವು ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನೀವು ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ ತಾವು ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರಬಹುದಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಮೋದಿಯವರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಈ ದೇಶನ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಬಲವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದಾವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ ನಾನು ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡೇಶ ಇದೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಸಫಲ ಆಗದೆ ಹೇಗೆ ಇವರು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರೋಣ ನೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಘೋಷಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕೋ ಬೇಡ ಸರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಐ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೋದಿಯವರು ವಿಚಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ 
the external affairs secretary and the team of officers came from pakistan the bilateral discussion was going on so matukatte mulaka namma samasyagalana bage harisukolla sadhyate iglu ide beautiful sir aneka vicharagala bage maatadidvi bahala mukhyavagi focus iddiddu rajya rajakarana adare pradhaniya huddeyalli kutkondu bandiravaru aadalita maadiravaru hagagi ಒಂದು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೆಜರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತಷ್ಟೇ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೋಬಹುದೇನೋ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮತದಾರರು ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಆದರೂ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಥಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಟಿ ವಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇದರ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಘನತೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮುಖೇನ ನಾನು ತುಂಬ ಆಭಾರಿ ಆಗಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಮಯದ ಪರಿವೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಾವು ರೈತರ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ